yajua yatupasayo kuyafanya inawezekana kabisa wazazi wetu walipokuwa wanatuzaa yako mambo waliyatamka kabla ya kutungwa mimba kwetu na baada ya kutungwa mimba kwetu yale mambo walikuwa wameyatamka wenda yalikuwa mabaya labda walikuwa hawataki kutuzaa kwa wakati ambao tulikuja duniani labda walipanga wakati wao ambao Mungu hakutaka wakati wao na mimba ilipoingia wakasema sikutaka huyu mtoto wakati huu labda walikuwa wajaoa hawajaolewa baba akakataa ule ujauzito wako mama akakataa ule ujauzito wako na akajaribu kutumia dawa ili kutoa ile mimba lakini mimba ile ya kutoka ukazaliwa wewe na kama umezaliwa katika hali ya namna hiyo na haufahamu chochote uwezekano wa kutembea katika roho ya kukataliwa ni mkubwa sana uwezekano wa kutembea katika hali ya kuto kufanikiwa ni mkubwa sana utakuwa unafanya vitu vifike mwisho utakuwa unafanya kazi lakini haina haina matokeo mazuri utakuwa unaanzisha mahusiano lakini yale mahusiano yanakuwa ni mabaya uwe hai uwe hai utakuwa mtu ukataliwa maofisini pa kwenye mahusiano lakini kumbe chimbuko ni lile na hata ukiingia katika uhitaji wako na wewe kupata vitu vilivyo vyema vile vitu vizuri au vyema vinaweza visije kwako kwa sababu ile roho inakufuatilia kwa sababu ya mapito wakati mwingine ya wazazi tunaweza tukawa tumepewa majina ambayo wakati mwingine si mazuri majina yaliyosadifu hali ambazo walikuwa wanazipitia wazazi wetu ukaitwa masikitiko ukaitwa tabu ukaitwa uzuni ukaitwa uh, siku zani siku dhani eh, wewe na mama wakudhani kama ungekuwepo msichoke matatizo masumbuko lazima utegemee kupita katika roho za hayo majina ili mlazimu Mungu kumbadilisha jina kwanza Ibrahim kutoka Abraham kuja Ibrahim ili aweze kuingia katika ahadi za Bwana ili mlazimu Mungu kumbadilisha jina Sara kutoka Sarai kuja Sara ili aweze kumpata Isaka ili mlazimu uh, Sauli abadilishwe jina kutoka Sauli kuja Paulo mtume ili awe Paulo mtumishi wa Bwana Bwana Yesu asifiwe sana sio Paulo mtesaji sio Abraham asiye na watoto asiye na mali nyingi sana sio Sarai asiyezaa habari Sara anayezaa uwe hai uwe hai muda usingetosha kuleta habari za za, za yabesi yabesi jina lake yabesi alitwa yabesi kwa sababu mama yake alimzaa wakati wa uzuni alimzaa wakati wa uzuni kwa hiyo akamwita jina yabesi sasa kuna majina mengine kama usipochukua hatua za makusudi yanaweza kuzuia baraka zako yanaweza kuzuia mafanikio yako lakini ukuo tumeshaangalia sana hayo leo ningetamani sana kwa neema ya Mungu tuangalie tuangalie uh, amani kama chimbuko la mafanikio yetu amani kama chimbuko la mafanikio yetu ndani ya familia ndani ya familia tunaweza tukawa hatuna watoto tuna amani tunaweza tukawa hatuna fedha hatuna amani tumechelewa kweli kupata uzao hatuna amani lakini nini maandiko yanasema kwa habari ya amani maandiko yanataka tutafute amani amani huwa inatafutwa utaitafuta katika neno utaitafuta kwa kupatanishwa na mwenzako na ndio maana tukijenga msingi wa maandiko kitabu cha ayubu ayubu sura ile ya 22 mstari wa 21 inasema hivi mjue sana Mungu mjue sana Mungu ili uwe na amani ndivyo mema yatakavyokujia mjue sana Mungu ili uwe na amani ndivyo mema yatakavyokujia hebu sema mjue sana Mungu sema tena ili uwe na amani ndivyo mema yatakavyokujia 
Ndiyo unajua kama tulitamkiwa mabaya amani inatoweka kama atukutamkiwa mema tangu tukiwa mimba au kabla kuzaliwa tunazaliwa tunakuwa ni watu wa kuangaika tuna amani lakini mapenzi ya Mungu anataka tumjue ni tenye na mitawaitikia nitafuteni mada mnapatikana mjue sana Mungu ili uwe na amani au pasi kumjua Mungu juu juu upasi kumjua Mungu siku za, za, za ibada tu hapana Unapaswa kumjua Mungu kila itwapo leo. Uwe na kiu ya kumtafuta Mungu. Uwe na shauku ya kumwelewa Mungu kiundani zaidi sio kijuju. Ndio maana kama hujamjua Mungu sawa sawa, hata kama nabii nitaleta mafunuo kutoka mbinguni kwa ajili yako, yanaweza yakakuchanganya kwa sababu haujajikita, haujazama kati ya kumjua Mungu sawa sawa. Sasa kati ya kumjua Mungu inapaswa kufahamu yako mambo yatakayo kusaidia kumjua Mungu moja wapo ni kujifunza neno la Mungu na kuliweka ndani ya moyo wako la pili uwe mtu wa sadaka asiyemjua Mungu hawezi kutoa sadaka hawezi kujifunza neno lakini la tatu unapaswa kuwa mtu wa maombi na kufunga wa maombi na kufunga. Unakuwa na ratiba za maombi na kufunga. Hiyo ni dalili moja wapo ya mtu anayemjua Mungu. Na ningetamani sana sasa tuangalie hapo kwenye maombi hapo ambapo tutaangalia kipen, kipengele kile cha Mungu hawasikii wenye dhambi. Mungu hawasikii wenye dhambi. Kama unaomba maana unataka Mungu akusikilize. Na kama unataka Mungu kusikilize lazima ufahamu sifa za kusikilizwa na Mungu ni zipi? Moja wapo ndio hii. Usiwe mtu mwenye dhambi ndani yako. Na neno hili linapaswa tulielewe mpaka ndani ya familia zetu. Watoto wetu walijue. Wapenzi wetu walijue, mkeo alijue, mumeo alijue, alijue waziwazi wazi. sio kwa kuficha ficha na kupamba pamba. Hapana. Lazima tufahamu kwamba Mungu wa mbinguni ili atusikie sawa sawa lazima tuwe mbali na dhambi. Ndio maana hakuna dini yoyote, hakuna dhehebu lolote linalomuita Mungu wa kweli ambalo halifanyi kitubio, halifanyi maungamo, halitubu dhambi. Hakuna. Hakuna. Vinginevyo itakuwa ni dhehebu la mashetani. Itakuwa ni dhehebu la mapepo itakuwa ni dhehebu la majini lakini Mungu wa kweli lazima toba ifanyike ndio maana WRM kila Jumapili tukijia kwenye maombi lazima uambiwe jitakase omba rehema ndio maana baadhi ya dini zina ratiba maalum au kalenda maalum wakati mwingine mwezi mzima kwa ajili ya kufanya maungamo kwa ajili ya kufanya kitubio kwa ajili ya kufanya toba mbele za Mungu Hawa wataitwa mwezi wa Kwaresma. Hawa wataita mwezi wa Ramadhani. E, inategemea na vile ambavyo wenyewe wamejiwekea. Lakini ukitazama kwa kina utagundua a, kipindi hiko ni kipindi ambacho wanatengeneza na Mungu. Wanafanya toba, wanaungama makosa yao mbele za Mungu. Yumkini Mungu awasamee alafu aweze kusikiwa sawa sawa maombi yao. Uwe hai. Uwe hai. Uwe hai. Sasa kitabu cha Yohana sula ya tisa. Yohana sula ya tisa, mstari wa 31 moja. Moyo wa somo pia uko hapo. Mungu awasikie wenye dhambi. Yohana tisa, thalathina moja. Yohana tisa, thalathina moja. Yohana mtakatifu sura ya tisa. mstari wa thalathina moja. Biblia inasema Twajua ya kuwa Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo Hebu sema twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi 
bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake kumsikia huyo Sikiliza maandiko yanaeleza huyu mtu aliyesema haya ni aliyeponywa na Yesu Anasema twajua Mungu hawasikii wenye dhambi Lakini kama kuna mtu ambaye anamcha Mungu anamuofu Mungu ameepukana uovu na kuyafanya mapenzi yake Mungu basi mtu huyo husikiwa na Mungu mtu huyo husikiwa na Mungu sasa maombi ni mawasiliano narudia maombi ni wa, mawasiliano leo tumekuja hapa na watoto wetu nini matarajio yetu nini mategemeo yetu Mungu hakutane na haja mio yetu Mungu ajibu maombi yetu ambayo huenda tumemuomba kwa miaka mingi sana wewe tumezungwa kuna kule Mungu ajibu sasa maombi ni mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu muumba wake narudia maombi ni mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu muumba wake ni mazungumzo kati ya pande mbili Mungu na mwanadamu ni mazungumzo kati ya pande mbili Mungu na mwanadamu Tunaposema tunaenda kuomba maana yake tunakwenda kuwasiliana na Mungu Tunakwenda kuzungumza na Mungu Tunakwenda kumweleza Mungu haja zetu changamoto zetu mapito yetu mapambano yetu shida zetu Sasa katika mazungumzo haya ya pande hizi mbili lazima pande hizi mbili zisikilizane kila mmoja lazima ampe nafasi mwingine ya kumsikiliza narudia tena katika mazungumzo haya lazima pande zote mbili zisikilizane kila mmoja ampe nafasi mwingine ya kumsikiliza na katika haya mazungumzo kuna upande mmoja una nguvu zaidi kuliko upande mwingine upande huo ni upande wa Mungu Mungu ana nguvu zaidi kuliko mwanadamu sasa tunapozungumza habari ya upande mmoja uwe tayari kumsikiliza mwingine azungumze amalize alafu upande mwingine wenyewe uliokuwa unazungumza unyamaze usikilize majibu ya mwingine hapa manake tunatoa nafasi kati ya watu wawili hawa lakini leo hii haiko hivyo unapoenda mbele za Mungu baba kujia la Yesu wewe ni Mungu unayenijua naomba unisaidie eh Mungu naomba uniponye mala unalia afu mara umefuta machozi umetoka unaondoka nauliza swali umempa nafasi Mungu kusikiliza umejibiwa umesikia Mungu amesema nini tumekalilishwa maombi katika majengo ya ibada alafu mwisho wa siku tumekuwa watumwa wa maombi pasipo kumfahamu Mungu vizuri ukiambia watu omba una muda wa kusikiliza ukishamaliza kuomba ni mkwaju umeondoka ukimaliza kuomba umeliaria basi umeondoka lakini maombi ni mawasiliano mawasiliano gani ambayo hayana mrejesho mawasiliano gani ambayo hayana feedback Mungu amesema Yeremia 33 mstari wa 3 Anasema niite nami nitakuitikia. Alo, alo mwanangu. Niite nami nitakuitikia. Wewe unaita hujaitikiwa umeshaondoka. Unaita hujaitikiwa umeanza kulia. Umeita hujaitikiwa umekatika ume, umevunjika moyo. <laughs> Una shida gani kwa sababu hata siguye unaweza ukampigia simu leo asipokee? Haimaanishi kwamba hajaona simu yako. Anatafuta wakati mzuri ikiwezekana apokea aongee na wewe sasa. Hello, 
unaitwa nani? Nikusaidie nini? Lakini ah, nimepiga ajapokea bwana basi. Mm. Na ndivyo wengi tulivyo hivyo. Wengi ndivyo tulivyo. Na kufundisha maombi katika njia nyepesi njia laisi ili uweze kumwelewa Mungu ukitoka hapa ujue maombi yako yanaenda kujibiwa katika jina la Yesu Kristo. Nasema nataka ukitoka hapa ujue maombi yako yanaenda kujibiwa katika jina la Yesu Kristo. Wengi mmevunjika moyo kwa sababu mlipoenda kuomba hamkutoa nafasi ya Mungu kuongea. Mungu aje kuambia shida yako ni nini? Kwa nini sija kujibu? Kwa nini nimechelewa kujibu? Uwe hai. Uwe hai. Uwe hai. Uwe hai. Sasa huyu mwenye uwezo huyu Mungu mwenye uwezo ili apate kukusikiliza vizuri ana utaratibu wake. Njia moja wapo ili akusikilize vizuri ni lazima usiwe mwenye dhambi. Lazima usiwe mwenye dhambi. Dhambi ni uasi dhidi ya Mungu. Dhambi ni uasi dhidi ya muumba wetu. Dhambi ni uasi dhidi ya yeye aliyetupa uhai. Ukiwa na baba yako au na mama yako pale makazi akaweka utaratibu mle ndani wa kurejea kila mmoja pale makazi saa kumi na mbili Alafu wewe ukajiona mkubwa ukawa unafika pale saa tatu saa nne saa tano kimsingi umemwasi mzazi umemwasi baba umeyasi maagizo yake umefanya dhambi umemkosea atikupa maelekezo ya kufanya nataka kila siku wewe unafanya moja mbili tatu alafu usiyatekeleze ukayafanya mengine wewe ni muasi umemkosea baba umemkosea mama au mtumishi wa Mungu mahali hapa nikatoa maelekezo labda kwa watenda kazi au kwako nikasema fanya iki na iki na iki alafu ukafanya kwa ubaya zaidi hata kama umefanya hata kama ulitii lakini umefanya kwa ubaya kujisukuma umefanya uasi lakini ufanye kwa ubora au haujafanya kabisa hujatekeleza umeitwa hujaja au kufika au kama umefika kuchelewa maana yake ulijali mambo yako wewe umeasi umefanya dhambi umemkosea kiongozi wako umemkosea baba yako wa kiroho sasa kwa Mungu ni hivyo angalia waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa tatu hadi wa nne waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa tatu hadi wa nne waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa tatu hadi wa nne neno la Mungu linasema na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu kila atendaye dhambi afanya uasi kwa kuwa dhambi ni uasi hebu sema kila atendaye dhambi afanya uasi Rudia tena kwa sauti yako. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Ndiyo Kila na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu, mstari wa nne Kila atendaye dhambi afanya uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Nanyi mnajua ya kuwa yeye Sore, napaswa kuishia hapo msai wa 4. Bwana asifiwe sana. Kila atendaye dhambi afanye uasi kwa kuwa dhambi ni uasi. Sasa tunapofanya dhambi lazima tufahamu kwamba tumemwasi Mungu. Tumemkosea Mungu. Na kama tumemkosea Mungu na wakati huo tunakwenda kuomba, 
tusitegemee kusikilizwa na Mungu. Tusitegemee kujibiwa kwa haraka na Mungu. Vinginevyo utapata majibu ya upande ule wa pili. Na majibu ya upande mapili ni mengi sana ambayo wengi uyakimbilia. Ambayo mwisho wake huwa ni mabaya. Ukienda mahali hauambiwi habari ya kutubu, hauambiwi habari ya utakaso wako. Kuanzia mwanzo wa ibada mpaka mwisho hakuna toba, hakuna maungamo, upo hatarini. Hata kama utapata baraka nyingi kiasi gani, lakini upo hatari unakoelekea ni kubaya. Munaanza ibada mpaka mwisho, hausikii omba rehema, omba rehema, mwambie Bwana kusamehe, mwambie Mungu kusamehe, unakoelekea si kuzuri. Upate nyumba, upate magari, upate watoto, unakoelekea si kuzuri. Lazima umfahamu Mungu aliyekuumba anataka nini kwako. Sisi ni wanadamu sawa. Hakuna mwanadamu aliyekamilika na kubali kabisa, lakini Mungu amekupa nafasi ya kutengeneza kila unapomkosea. Mungu amekupa nafasi ya kuomba msamaha kila unapomkosea. Ndio maana Yesu amesema sameeni saba mala sabini maana Mungu anataka kila wakati tuwe ni watu wa kuachilia ni taratibu zake yeye ni utendaji wake yeye tunapoomba rehema kila wakati huwa anaturehemu kama uombi rehema maana unakubaliana huo uasi leo tuko mahali hapa tunataka usalama na ustawi wa familia tuko mahali hapa tunakwenda kupita kwenye kisima katika ibada hii ya kwanza na familia zetu na watoto lazima tufahamu Mungu anataka afungue ukurasa mpya wa baraka juu ya maisha yetu Mungu anataka asikie maombi yetu siku ya leo Mungu anataka ajibu maombi yetu siku ya leo Kama ulikosea wewe alikosea mzazi wako leo kwa maungamo na toba tutakayoifanya kabla ya kupita kismani elewa lazima Mungu atakwenda kutufungua lazima Mungu atakwenda kutufungua lazima Mungu atakwenda kutufungua kama dhambi ni uasi maandiko yanasema ni uasi uasi dhidi ya nani dhidi ya Mungu uasi ni kukengeuka arudia tena uasi ni kukengeuka ni kuacha njia ambayo Mungu amekuwekea uiendee. Alafu wewe unachepuka unakwenda njia nyingine. Kuacha maagizo ambayo Mungu amekupa uyatekeleze, uyafuate. Alafu wewe unatekeleza maagizo mengine. Huo ni uasi, huo ni ukengeufu. Hapo tunasema umekengeuka, umeiacha njia iliyonyooka ya Mungu umeiacha njia iliyo sahihi ambayo Mungu amekuwekea kama Mungu amekuambia toa zaka alafu wewe hautoi zaka umeasi au unatoa zaka lakini nusu umeasi umemwasi Mungu umemkosea Mungu kama Mungu ameagiza kwamba lazima tufunge tuombe ukaitikia amen tukaingia kwenye agano alafu wewe usifunge na kuomba umemwasi Mungu umefanya dhambi umekengeuka kama Mungu amesema usiue usiibe usizini lakini wewe unaua wewe unaiba wewe unazini wewe umeasi umekengeuka umemwacha Mungu kama Mungu amesema useme uongo usisengenye usiwe mwepesi wa asira lakini wewe ni mwongo ni msengenyaji ni umejaa wivu na uchungu na asira tayari umeziacha njia za Mungu umekengeuka ukikengeuka maana yake hujaenda sawa sawa katika njia zake kupata yale ambayo Mungu amekuandalia itakuwa ni vigumu ndio maana leo anatuelekeza namna hii kwa utaratibu ili kila mmoja ajielewe sawa sawa na hata akienda kuomba ajue anaomba nini ili lile ambalo Bwana amekusudia kumpa ambalo alilitafuta kwa miaka mingi leo iwe jepesi iwe rais kulipata katika jina la Yesu Kristo Tunapokengeuka 
tunajitia katika hatia tunajitia katika hatia tunaingia kwenye hatia tunaingia kwenye hukumu tukiacha maagizo ya Bwana tukaacha kwenda mkono tukaenda mkono wa kulia wa kushoto tukaiacha njia tunaingia katika hatia tunamkosea Mungu kumbukumbu sura ya tano kumbukumbu sura ya tano mstari wa 32 alafu kumbukumbu 28 13 hadi 14 maandiko yanasema tufungue pale kumbukumbu la Torati kumbukumbu sura ya tano mstari wa 32 kumbukumbu tano 32 Kumbukumbu la Torati sura ya tano mstari wa 32 neno la Mungu inasema Tunzeni basi mtende kama mlivyo amriwa na Bwana Mungu wenu msikengeuke kwa mkono wa kuume wala wa kushoto Hebu sema tunzeni basi naomba sauti yako sema tena mtende kama mlivyo amriwa na Bwana Mungu wenu msikengeuke kwa mkono wa kuume wala wa kushoto naona anasema tunzeni basi hifadhini Tunzeni nini? Tunzeni haya maelekezo. Tunzeni sheria zake. Tunzeni maagizo yake. Tunzeni basi. Mtende kama mlivyo amriwa. Mtende kama mlivyo amriwa, sio kama mlivyo omwa. Kuamriwa kutokana na sheria, kutokana na amri. Ni amri umepewa, sio ombi. Umeamriwa. Umepewa amri, sheria usifanye hiki usifanye hiki usifanye hiki usiuwe usiibe usizini useme uongo usitamani mali jirani yako usizini tunzeni tunzeni hayo mtolee bwana zaka yako ya mapato yako kwa uaminifu wote tolee bwana zaka yako kwa uaminifu tunzeni hayo uwe muaminifu hata kufa tunzeni hayo Nyenyekeni kwa wanaoongoza tunzeni hayo. Tunzeni hayo basi. Msikengeuke kwenda mkono wa kushoto au wa kuume. Tunzeni basi. Mtende kama mlivyoamuriwa na Bwana Mungu wenu. Msikengeuke kwa mkono wa kuume wala wa kushoto. Maana ukikengeuka ukaenda upande mwingine ukaenda njia nyingine hapo unakoomesha mkosea Mungu. Mungu anataka tuwe ni watu wa kutunza maelekezo yake. Nini Mungu amekwambia tunza hifadhi. Hifadhi usiwe mtu wa kupenda mabaya. Usiwe mtu wa kupenda kukumbatia maovu. Usiwe mtu wa kupenda kuharibu sheria za Mungu ambazo zimewekwa kwa faida yako mwenyewe. Hakuna sheria ya Mungu iliyowekwa kwako ili kukuangamiza. Kama umeambiwa usizini ni kwa faida yako. Ni kwa faida yako. Mungu anajua utakapozini namba moja ya duniani mabaya atakupata. Kisonono kitakuja kwako. Kaswende itakuja kwako. HIV itakuja kwako. Anajua ukizini utapoteza baraka katika mpango wake yeye. Utaruhusu magonjwa kuingia kwenye maisha yako. Utashindwa kuponywa kiraisi. Lakini mwisho wa siku utakapotoka duniani hapa maana hautakaa milele duniani. Hakuna mwanadamu atakayekaa milele hapa. Mwisho wa siku utaikosa mbingu utaikosa mbingu. Kwa hiyo hakuna sheria ambayo Mungu ameiweka ili kukumaliza wewe. Hapana. Na uhitaji kuogopa kuisema dhambi, usiogope. Iseme na wewe mwenyewe kuwa kielelezo kati ya kuichukia hiyo dhambi. Ione kama ukoma 
kwenye maisha yako. Mwambie mwenzako ione dhambi kama ukoma kwenye maisha yako. Mwambie tena. Mwambie tena. Mwambie tembea katika mstari. Tembea katika njia za Mungu. Usikengeuke. Angalia kumbukumbu nane Kumbukumbu nane mstari wa 13 hadi wa 14. Kumbukumbu la Torati nane Kumbukumbu nane 13 hadi 14. Kumbukumbu la Torati nane Mstari wa 13 hadi mstari wa 14. nane Kumbukumbu mstari wa tatu hadi kwa kumi na nne Neno la Mungu linasema Tumepata hapo Kumbukumbu la Torati 28 13 hadi 14 Bwana atakufanya kuwa kichwa wala simkia nawe utakuwa juu tu wala huwi chini utakapo yasikiza Angalia usifurahie mistari ya kwanza Angalia kuna sharti huko mbele. Kuna sharti huko mbele. Kuna condition huko mbele. Narudia tena kusoma. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia. Nawe utakuwa juu tu wala huwi chini. Uh-huh. Utakapo yasikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo. Kuyaangalia na kufanya msipo kengeuka katika maneno ni waamuruyo leo kwa lolote kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto kwa kuifuata miungu mingine na kuitumikia uzinzi unaweza kuwa Mungu zina inaweza kuwa Mungu chochote ambacho kinakufanya umwache Mungu aliyekuumba kimesha kuwa Mungu kwako hata kama wewe ni mlafi kupita kawaida unapenda kula kuliko kufunga tayari tumbo limesha kuwa Mungu kwako unalipenda hilo chochote ambacho unakipenda sana ambacho kinakunyima nafasi ya kumpenda Mungu iko kitu kimekuwa Mungu kwako na maana maandiko yanasema katika sheria za Mungu anasema mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote hilo ni jambo la kwanza lakini ukiona kuna kitu kimechukua nafasi ya kwanza kinyume na Mungu ujue tayari hapo umesha muacha Mungu iko kitu kimesha kuwa Mungu kwako kuna wengine wanawapenda sana watoto wao kuliko hata Mungu tayari mwanao kashakuwa sanamu kashakuwa Mungu bila we kujua kuna wengine wanapenda sana magari yao kuliko hata Mungu tayari hilo gari limesha kuwa sanamu limesha kuwa Mungu kwako bila we kujua na utaki mwingine ya pande utaki kipande kitu kingine chochote mwingine asiguse tayari limesha kuwa Mungu kwako kama ni nyumba hivyo hivyo chochote ambacho umekipa nafasi ya kwanza kukipenda kulio kawaida tayari kinakuwa Mungu kwako hapo unakuwa tayari umesha hama umesha muacha Mungu umekengeuka Mungu lazima awe namba moja katika maisha yako Mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote Uwe hai Uwe hai Anasema utakaposikiza kwa bidii maagizo yake aliyokuamuru baraka zitakufuata utakuwa kichwa hautakuwa mkia utakuwa juu tu wala si chini maana yake lolote utakalofanya utafanikiwa bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia nawe utakuwa juu tu wala si chini utakuwa chini utakapo yasikiza maagizo ya bwana Mungu wako akuagizayo hivi leo ukiangalia 
na kuyatenda sawa sawa hakikisha maagizo yote ambayo Mungu amekuagiza kuyafanya yafanye usichague lolote ambalo Mungu amekuambia fanya fanya usichague ukichagua unakwenda kukosea ninakufundisha ili somo kwa makusudi mazima kwa sababu unakoelekea baada ya leo ni kuzuri sana kuliko ulikotoka utakapotoka hapa utaita Mungu atasema niko hapa mwanangu utaita atasema niko hapa mwanangu lakini zingatia maagizo yake zingatia njia zake uwe hai uwe hai uwe hai uwe hai alimwambia Joshua mtumishi kwa mtumishi wa Mungu Musa Joshua alikuwa ni mtumishi wa mtumishi wa Mungu Musa unapokuwa na mtumishi mkuu mbele yako Mungu amemwea kwa ajili yako wewe ni mtumishi wa mtumishi wa Mungu Amen Mungu anampa mtumishi wake message anakuletea wewe uwe hai na wewe unafanya kile ambacho mtumishi wa Mungu amepewa na Mungu kwa hiyo mtumishi wa mtumishi wa Mungu Musa Joshua aliambiwa na Mungu baada ya Musa kuondoka Musa akisha ondoka ndio unaweza ukajimwamba fai ukajitanua ikiwa Mungu ameamua kukutanua usijitanue mwenyewe kabla Mungu hajakutanua usijivike mwenyewe utumishi kabla Mungu hajakuvika utumishi utatia aibu sema amen Livika na nafasi ulionayo unayomtumikia Mungu iwe ni kwa sadaka ni kwa kuimba ni kwa kucheza vile vyote vile kusaidia yatima na wajani ridhika kwa nafasi ulionayo furai kuwa mtumishi wa mtumishi wa Mungu mitume wote kina Petro kina Yakobo kina Yohana walifurahi kuwa watumishi wa mtumishi wa Mungu walipewa majina kadha wa kadha hawakuitwa hawa ni watumishi ah ah walitoa kwanza wanafunzi baadaye wakaitwa thenashara mala mitume uwe hai uwe hai uwe hai lakini Yesu pekee ndiyo aliyeitwa masi wa Bwana Kristo wa Bwana mpaka mafuta wa Bwana mtumishi wa Mungu Bwana asifiwe sana ndiye pekee aliyeitwa mwalimu mkuu rabi kwa wakati wake ndiye pekee aliyejiliwa na roho wa Mungu Bwana asifiwe sana nyakati za Biblia roho wa Mungu alikuwa hajamwagwa hasa kwenye agano la kale alikuwa hajamwagwa kwa wote kumwagwa kwa wote roho wa Mungu amemwagwa katika agano jipya wakati tulionao sasa lakini nyakati za Biblia agano la kale roho wa Mungu alikuwa anakuja kwa watu maalum ndio maana utaona maandiko yanasema kisha Samsoni akajiliwa na roho ya Mungu nguvu zikamuingia Daudi akajiliwa na roho ya Mungu akauwa dubu na simba sijui Gideon akajiliwa na roho ya Mungu yani kulikuwa na watu maalum wana roho alikuwa anawajilia kwa kazi maalum ila wakati wa manabii ulipokuwa unaendelea ndio Yoeli akatabiri ile Yoeli mbili anasema siku za mwisho Bwana anasema atamimina roho yake kwa watu wote wenye mwili kwa binti kwa wanaume anaongea habari za mabinti kuota ndoto vijana kuota ndoto kuona maono lakini roho wa Mungu akiwa ndani ya wao watu Alafu kitabu cha matendo ya mitume sura ya pili ndio unaona sasa ule unabii unatimia roho wa Mungu anawashukia wale mitume eh? walikuwa zaidi ya amini walikuwa ni wanafunzi wa Bwana walikuwa ghorofani pale Yerusalemu walikuwa uh, zaidi ya na ishirini wakashukiwa wote wakajaro mtakatifu alafu wakanena kwa lugha alafu wote wakatoka wakahubiri na Mungu kwa ujasiri mwingi 
sio tena kwa mtu mmoja mmoja ndio mpaka leo na sisi tumepata kipawa hiko neema hiyo ukitembea kidogo tu unaanza rika baba 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 rinda baba 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 na wewe uko rika baba baba kwa sababu ni kipindi cha agano jipya roho wa Mungu amemwagwa bila kipimo na mwenye shauku anapata Sasa mtumishi wa mtumishi wa Mungu Joshua katika Joshua moja ule mstari wa saba anaambiwa hivi Joshua moja saba Joshua Joshua sura ya kwanza mstari wa saba Joshua moja Joshua moja saba Mungu anamwambia hivi Okay, laba ili nikusaidie unaweza mwingine akajisikia kibaya. Asa prophet, ina maana kwani si sio watumishi wa Mungu? E, mtaanza maswali. E, yaani ma, mi, mimi niitwe mtumishi wa subuye. <laughs> Una namna. <laughs> Unajua tumezoea vibaya sana kwenye makanisa. Kila mtu ni mtumishi. Mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana. Hapana. Wewe ni mtumishi wa mtumishi wa nani? Wa Bwana. Hebu angalia pale Joshua nikusaidie. Angalia Joshua moja pale. Uwe na amani nalo ili neno. Angalia Joshua moja moja. Anza pale juu kabisa. Kitabu cha Joshua. Joshua moja moja inasema hivi. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana. Bwana akamwambia Joshua mwana wa nuni mtumishi wa Mungu. Ha? Ha? Anasema hivi ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana. Yaani Musa ndio mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana. Bwana akamwambia Joshua mwana wa nuni mtumishi wa Musa akasema. Yaani Mungu kabla Musa ajafa ajalala alikuwa anaongea na Musa. Musa alivyoondoka ndio anaongea na Joshua. Kwa hiyo Joshua wakati wa Musa alikuwa anasikia kutoa kwa Musa. Joshua alikuwa akikiona Musa, anajua Mungu amenita, anasema na mimi. Kwa hiyo Musa anamwambia Joshua njoo. Ndio, anajua Mungu anaongea. Anajua prophet ataongea ambao Mungu amempa. Eh, hey, mwanangu, nataka ufanye hivi na hivi na hivi. Amen, amen baba, amen, amen. Huyu anaondoka. Mwanangu njoo fanya hivi na hivi, amen, amen baba. Huyu anaondoka. Lakini The moment Mungu alivomchukua mtumishi wake Musa anaambia sasa Joshua naongea na wewe. Jo. <laughs> Nilijua ungempigia Mungu makofi. <laughs> This is a protocol. It's what? Protocol ya Mungu. Sasa sisi tumezoeshwa vibaya kila mtu mtumishi wa Mungu asifanye hivyo mtumishi njoo bwana mtumishi mtumi everybody mtumishi wengine ni ovyo tu watumishi <laughs> mwambie mweza kuna semaji hapo mtumishi <laughs> eh, mnajua mkitoka hapa kila mtu mtumishi 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 wa Mungu eh mtu, eh mtumishi wa Mungu mtumishi mtumi. kisa anaimba kwa haya anapiga drums <laughs> Kisa ile kashika kamera Tumishwa Mungu <laughs> Kisa askari wa Bwana Shemas Mjisi hapana uko chini ya masihi wa Bwana kiongozi mkuu wewe ni mtumishi wa mtumishi wa Mungu na alifurahie alifurahie hilo kabisa nafanya huo utumishi kwa moyo wote kabisa na kila agizo ambao utapewa na mtumishi wa Mungu ujue umepokea kutoka kwa Mungu mwenyewe <laughs> 